हेलो दोस्तों मैं हूं अमित और जस्ट टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों वी गाइस आर सुपर इंप्रेस्ड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री विद न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग अप और नए नए कंपनीज ईवीज को लॉन्च कर रहे हैं एंड द फ्यूचर लुक्स सुपर गुड इन इंडिया बट देन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़े चैलेंजेस जो ईवी इंडस्ट्री फेस कर रही है एंड डेफिनेटली ऑल द अपॉर्चुनिटीज इफ यू गाइस आर इनटू बिजनेस इफ यू प्लान टू डू अ स्टार्टअप देन दीस पॉइंट्स वुड बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू वेल दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है पिछले कुछ समय से ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स नॉट जस्ट इंडिया और काफी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं और इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली अगले पांच साल में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने मिल जाएगा ऑलरेडी हमने काफी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट देखे हैं टाटा की तरफ से ओला की तरफ से और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी है इस इंडस्ट्री को जिसे अगर आप कंसिडर करते हो तो यू कुड ऑल्सो कन्वर्ट दो प्रॉब्लम इन टू सोल्यूशन एंड कन्वर्ट दैट इन वेरी गुड बिजनेस वेल दोस्तों वेलकम बैक टू जस्ट ईवी आई एम अमित और इस चैनल के ऊपर हम लोग बात करते हैं सिर्फ ईवीज के बारे में और फ्यूचर ऑफ ईवीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक भी कर दीजिए अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं वेल दोस्तों पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ते जा रही हैं अस्सी रुपए नब्बे रुपए सौ रुपए और अब हंड्रेड एंड टेन रुपीज की भी प्राइस हम सुन रहे हैं और कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग भी बढ़ते जा रही है लेकिन ईवीज अकोइंग टू बी द फ्यूचर जहां पर कॉस्ट भी कम होता जाएगा और उसी के साथ साथ एज ऑफ नो देर आर फ्यू चैलेंजेस जिसे सॉल्व करना है वन बाई वन बट डेफिनेटली इट वुड नीड एवरी सपोर्ट सबसे पहला चैलेंज जो इंडिया में है वो है लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये सबसे पहला सवाल किसी को भी आता है मतलब कोई भी अगर गाड़ी स्विच कर रहा है पेट्रोल डीजल की गाड़ी से अगर वो स्विच कर रहा है इलेक्ट्रिक के लिए तो उसका पहला सवाल आता है कि भाई चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है क्या हर जगह एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन डेफिनेटली एंड दीज देर आर इफ यू चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल कुछ जगहों पर बट अगर आप एक दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपको वो शक तो रहेगा कि भाई अगर मैं गाड़ी ले रहा हूं और अगले तीन साल के अंदर भी अगर कोई ज्यादा इको में चेंज नहीं आया तो मुझे वो डर रहेगा ही रहेगा मे बी एक दो साल तीन साल के बाद चेंज हो जाएगा सीनारी बट एज ऑफ नो इट्स डेफिनेटली अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड विच इज गोइंग टू चेंज बट देन एज ऑफ नो दैट्स अ चैलेंज विच नीड्स टू बी फिक्स्ड सेकेंड थिंग इज द कॉस्ट ऑफ ईवीज जब भी कोई प्लान करता है एक नया ईवी खरीदने का तो उसके लिए सबसे पहला बैरियर हो जाता है प्राइजिंग को लेकर एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज गाइज मैं यहां पर सुपर पॉजिटिव हूं ईवीज के लिए बट देन वी शुड ऑलवेज लुक एट बोथ साइड ऑफ द कॉइन यहां पर जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा सेल्स इंक्रीज होगी कॉम्पिटिशन बढ़ते जाएगा तब हमारे लिए बेटर ऑप्शंस निकल के आएंगे आपने देखा ही होगा कि एथर नाम की एक गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो उसकी प्राइस मतलब ऑलमोस्ट दो लाख रुपए तक थी डेढ़ लाख तक की प्राइस थी अब हमारे सामने है ओला सिंपल एनर्जी उन सब के ऑप्शन विच आर ऑलमोस्ट लाइक वन लाख रुपी विच क्लियरली सेज दट ज्यादा ज्यादा सेल ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन बेटर द प्राइजिंग और उसी के साथ साथ लोग कंपेयर करते हैं इन गाड़ियों को पेट्रोल व्हीकल्स के कंपेरिजन में जैसे दे डोंट काउंट द लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट बट वो क्या सोचते हैं कि भाई मुझे आज एक एक्टिवा खरीदनी है या फिर एक रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है तो फिर भी ऑलमोस्ट डबल का प्राइस डिफरेंस मुझे दिख रहा है तो वाई शुड आई पे डबल द अमाउंट राइट अवे एंड गो इन टू ई एम आई रैदर मैं कुछ सस्ती गाड़ी पेट्रोल वाली खरीद लेता हूँ विच इज नॉट अ बैड डिसीजन क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनके लिए पचास साठ हजार भी यू नो इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो ई एम आई लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड डेफिनेटली वी रियली नीड ए लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो बिग अमाउंट ऑफ सेल्स टू मेक श्योर दैट ईवीज प्राइजेस गो डाउन अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण इन गाड़ियों का प्राइस ज्यादा है and that's the battery importing india yahan par billions of dollars worth ki batteries import kar rahi hai har saal and these numbers are just going up and up aur usi ke karan kyunki yahan par india ke andar koi raw metal hame dekhne nahi milta jaise ki lithium cobalt nickel aur in sab ke liye hame solution nikalna zaruri hai and definitely if some of you have the talent then you could also start working on alternative solutions for charging these batteries or you know the raw materials and that might help us in reducing the imports in fact as of now import duties bhi kafi affect kar हैं इन ईवीज के कॉस्ट के लिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में काफी लोग सोचते नहीं है बट देन देर आर फ्यू पीपल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड दैट्स अ रीसेल अब जो ये होल नया जो कॉन्सेप्ट है ईवीज को लेकर ये काफी नया कॉन्सेप्ट है और उसी के साथ साथ जब भी कोई नया स्कूटर खरीदता है उनको लगता है कि भाई तीन साल चार साल तक की उनको वारंटी मिल रही है उसके बाद तो बैटरी फिर से चेंज करनी है तो कितना चार्जेस लगेगा बैटरी का वो हमें अभी नहीं पता तो उस हिसाब से लोगों को एक डर है
द नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनली कनेक्टेड एंड दैट्स रेंज एक्साइटी ये एक फाइनल पॉइंट है जहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई ट्रैवल कर रहे हो आप अपने घर से आउट स्टेशन तो आपको ये हमेशा डर रहता है कि भाई मैं जाऊंगा ढाई सौ किलोमीटर की रेंज है मेरी गाड़ी में मुझे जाना है चार सौ किलोमीटर दूर क्या मुझे चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा आपको बहुत चीजें प्लान करनी पड़ेगी मैं यहां से तीन घंटे के बाद दो सौ किलोमीटर की रेंज जब पहुंचूंगा आई एल ड्राइव ऑन ईको ताकि मुझे अच्छी रेंज मिले मैं अपनी ए को जितना हो सके बंद रखूंगा इतना प्लानिंग करके आपको जाना पड़ता है बिकॉज यू डोंट नो दिस नेक्स्ट नो चार्जिंग स्टेशन टिल द नेक्स्ट फिफ्टी किलोमीटर और वहां पहुंचने के बाद अगर वो चार्जर काम नहीं करा फिर तो हालत खराब हो जाएगी तो उसी के लिए द अर्लियर पॉइंट जैसे मैंने बताया ज्यादा ज्यादा चार्जिंग सेशन बन जाएंगे एक दो साल के बाद देन डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम माइट ऑल्सो बी गोइंग अवे बट एज ऑफ नो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ द ईवी यूजर्स आर हैविंग उन सबको लग रहा है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स है जो ईवी इंडस्ट्री को भी अभी फेस करना पड़ रहा है जिनके कारण उनको भी अच्छे अच्छे सेल्स नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए बट देन डेफिनेटली अगर आप एक बिजनेस मैन हो या फिर आप एक यंग पर्सन हो जिनके पास बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज है आपको लगता है कि फंडिंग मिल सकती है देन दिस इज ए एरिया यू शुड एक्चुअली जम्प इन टू यू शुड स्टार्ट लुकिंग इन टू सोल्यूशन एंड ब्रिंगिंग यू नो प्रॉब्लम सोल्यूशन वेर इन यू कैन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी जिससे आप पैसा बना सके जैसे कि सिंपल तरीका है अगर आपको लगता है कि ऑल ओवर द सिटी आपके पास काफी कॉन्टैक्ट्स है जहां पर आप छोटी छोटी जगहों को रेंट पे ले सकते हो देन यू कैन स्टार्ट सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसी से पैसा बनने वाले जैसे कि पेट्रोल स्टेशन में पैसा बनता है उसी तरह चार्जिंग स्टेशन में पैसे बना सकते हो जहां पर आप आपके इनफैक्ट घर के अंदर भी होम चार्जर सेटअप कर सकते हो और दूसरों को अलाउ कर सकते हो उनकी ईवीज को घर के अंदर आके चार्ज करने के लिए डेफिनेटली मतलब घर के अंदर मतलब घर के अंदर नहीं इफ यू हैव सम स्पेस आउटसाइड योर होम यू कैन डेफिनेटली ऑफर दिस कैन ऑफ सोल्यूशन अगेन ये थे कुछ थॉट्स मेरे इन सब चैलेंजेस को लेकर और उनके क्या क्या सोल्यूशन है आपके पास ऐसे कुछ और कॉमेंट्स है फीडबैक है तो डेफिनेटली नीचे कॉमेंट कर दीजिए बिकॉज वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस होल न्यू कम्युनिटी वे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम सुपर कूल ई वी ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया दर्शी दोस्तों मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय